Hi friends, welcome to Nomo. In this video, we will talk about COVID-19. That is why we are talking about the COVID-19. 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 We are talking about the link in the description. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் முடக்கம் மற்றும் வேலை வாய்ப்பின்மை போக்குவதற்காக எல்லா நாட்டு அரசாங்கங்களும் பெரிய அளவில் நடவடிக்கையை எடுத்துட்டு இருக்குது குறிப்பாக நம்முடைய தமிழக அரசும் இதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுகிட்டு இருக்கு அந்த நடவடிக்கைகள் என்னென்ன இந்த தொழில் முடக்கம் எந்தெந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டது உலக அளவில் இதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு இப்பொழுது எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள்லாம் எந்த அளவுக்கு பலனளிக்க போகுதுன்றது சம்பந்தமா விரிவா இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த கொரோனா பாதிப்புக்கு முந்தைய காலகட்டத்துல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா மற்றும் சைனாவுக்கிடையே ஒரு மறைமுகமான மறைமுகமான சொல்ல முடியாது நேரடியான ஒரு வர்த்தக போரே பெரிய அளவுல நடைபெற்று இருந்துச்சு இரு நாடுகளுமே மாற்றி மாற்றி தங்களுடைய நாடுகளுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடிய அந்நிய நாட்டு பொருளுக்கு அதாவது அமெரிக்கா சைனால இருந்து இம்போர்ட் பண்ற பொருளுக்கும் அதே மாதிரி சைனா அமெரிக்கால இருந்து இம்போர்ட் பண்ற பொருளுக்கும் டாக்சஸ் பெரிய அளவுல இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இந்த வர்த்தக போருக்கு மத்தியில பாத்தீங்கன்னா கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட பொழுது அமெரிக்கா மீண்டும் சைனாவை நோக்கி பெரிய அளவுல குற்றம் சாட்டினாங்க உலக சுகாதார மையமும் சைனாவும் இந்த வந்து பெரிய அளவுல இந்த உண்மைகளை மறைச்சு ரொம்ப தாமதப்படுத்திட்டாங்க கொரோனா ஒரு தொற்று நோய் பெரும் தொற்று நோய்ன்றத இன்னும் முன்கூட்டியே அவங்க வந்து உலகுக்கு தெரியப்படுத்தி இருக்கணும் அப்படின்றது சொல் சம்பந்தமாக பல முறை இதை வந்து கொரோனா வைரஸைய கூட சீன வைரஸ் தன்னுடைய பிரஸ் மீட்ல குறிப்பிட்டு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் பல முறை கடுமையா சைனாவையும் உலக சுகாதார சுகாதார நிறுவனத்தையும் சாடி இருந்தாரு அது மட்டும் இல்லாம உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டு வந்த நிதியை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா பெரிய அளவுல கட் பண்ணி இருக்காங்க இப்ப முழுமையாகவே வந்து அது வந்து நிறுத்தி இருப்பதாக தன்னுடைய பண்டிங்க சொல்லி இருக்காங்க இது மூலமா உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு பெரிய அளவுல வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது நம்ம டாபிக்கு வருவோம் இப்போ அமெரிக்கா சைனா இடையே ஏற்பட்டக்கூடிய இந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையினால அது மட்டும் இல்லாம இந்த கொரோனா பாதிப்புனால பெருமளவிலான நாடுகள் அதாவது ஐரோப்பிய நாடுகள் உட்பட பல்வேறு நாடுகள்ல சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலை தோன்றி இருப்பதா சொல்லப்படுகிறது அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுடைய பல்வேறு வர்த்தக நிறுவனங்கள் சைனால இருந்து வெளியேறுவதற்கு ஒரு கூடிய மனநிலையில இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அமெரிக்கா என்ன சொல்றதுன்னா வந்துட்டு எல்லா கம்பெனிஸும் வந்துட்டு அமெ அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் அமெரிக்காலேயே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்பதான் வந்து அமெரிக்கன்ஸுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும் அவங்களோட வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இம்போஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு வெளிநாடுகள்ல உற்பத்தி செய்து வியாபாரம் செய்யக்கூடிய அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் போட போறதா கூட சமீபத்துல ஆப்பிள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களை குறிப்பிட்டு அவர் மிரட்டும் துணியில ஒரு அறிவிப்பை கூட செஞ்சிருந்தாரு இந்த நிலையில இந்தியாவுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சைனாவுக்கு எதிரான மனநிலையை உலக நாடுகளுடைய மனநிலையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு இந்தியாவுக்கு வந்து தொழில் முதலீடுகளை அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து பெரிய அளவுல முயற்சிகளை ஈடுபட்டிருக்கு இந்தியாவுடைய பல்வேறு மாநிலங்களும் மாநில அரசுகளும் இதற்கான முழு முயற்சி ஈடுபட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக நம்முடைய தமிழக அரசும் இதற்கான முயற்சியில ஈடுபட்டிருக்கு நம்ம தமிழக அரசு தமிழக அரசினுடைய தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க உலக முதலீட்டாளர்களை எல்லாம் தன் பக்கம் ஈர்ப்பதற்கான ஒரு சிறப்பு குழுவாக அதாவது ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரமோஷன் டாஸ்க் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இது அமைச்சிருக்காங்க இது பதினேழு பேர் கொண்ட குழு இந்த குழு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பல்வேறு துறைகள்ல உலகினுடைய டாப் நம்பர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகளை எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி அந்த கம்பெனிகளுடைய தலைமை செயல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோருக்கு வந்து தமிழக முதல்வர் மூலமாக கடிதங்கள் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த கடிதத்துல இந்த கடிதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்துல தொழில் தொடங்குவதற்கு உகந்த சூழ்நிலை இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்க இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் கவர்மெண்ட் மூலமா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியும் கஸ்டமைஸ்டு இன்சென்டிவ் பேக்கேஜஸ் எல்லாம் நாம கொடுக்குறோம் கவர்மெண்ட்ல இருந்து தமிழக அரசு சார்பாக அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிறுவனங்கள் இங்க வந்து தொழில் தொடங்கும் பட்சத்துல இந்த நிறுவனங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு அரசு முழு உத்தரவாதம் அளித்து சப்போர்ட்டா அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லெட்டர்ல எல்லாமே குறிப்பிட்டு அவர்களை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்முடைய தமிழகத்தை நோக்கி திருப்பும் வகையில இந்த கடிதங்கள் எழுதப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது தமிழக முதல்வர் சார்பாக அனுப்பப்படுகின்ற இந்த கடிதங்கள் உலக அளவுல ஒவ்வொரு துறையிலையும் டாப் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸோட ஹெட்ஸுக்கு எல்லாம் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில பார்க்
மற்றும் சாம்சங் உடைய பிரசிடென்ட் அண்ட் சிஇஓ கிம் ஹான் சுக் அமேசான் உடைய சிஇஓ ஜெஃப் பெசோஸ் ஹெச்பி பிரசிடென்ட் அண்ட் சிஇஓ என்ரி கிளோர்ஸ் உள்ளிட்டோருக்கு இந்த கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கம்பெனிகளுடைய சில பேசிக் டீடைல்ஸையும் நம்ம இந்த வீடியோல இப்ப பார்க்கலாம் தமிழக அரசு இந்த நடவடிக்கைகள் மட்டுமில்லாம சமீப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா யாதும் ஊரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டலும் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இது வந்து பிசினஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தமிழகத்தை நோக்கி ஈர்க்கும் வகையிலான நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கப்படுறது இந்த போர்ட்டல் மூலமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம பிஸ் படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டலையும் வந்து பிசினஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்க்காக தமிழக அரசு தொடங்கி அதை நடைமுறையில வெற்றிகரமா செயல்படுத்திட்டு வரதா சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கணும் அல்லது வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதற்கான அப்ரூவல் அதற்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ்லயும் தேவையான பல்வேறு வகையான நடவடிக்கைகளை எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ற வகையில பல்வேறு வகையான அப்ரூவல்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு உடனடி நிவர்த்தி செய்யும் விதமாக இந்த பிஸ்படி அப்படின்னு கூடிய போர்ட்டல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இதுல வந்து உடனடியாக ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பவுண்ட் வச்சு நீங்க ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும் போது அதற்கான கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வித்தின் ஃபியூ டேஸ் ஆர் ஃபியூ வீக்ஸ் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு அதை ட்ராக் பண்றதுக்கு ஒரு டிக்கெட் நம்பர் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க கம்ப்ளைண்ட் யார் ரிஜிஸ்டர் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அது மூலமா அவங்க ட்ராக் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள்ள நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு அந்த தொழில் தொடங்குவோருடைய குறைகள்லாம் தீர்க்கப்படுவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையில இன்னைக்கு ஜாம்பான்களாக இருக்கக்கூடிய ஆப்பிள் அமேசான் சாம்சங் மற்றும் ஹெச்பி போன்ற கம்பெனிகளுடைய சில பேசிக்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம இந்த ஆப்பிள் கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் வருடம் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன ரொனால்டு வைன் மற்றும் ஸ்டீவ் ஆஸ்னியா கூட சேர்ந்து தொடங்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் ஐபேட் ஐஃபோன்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் உள்பட பல்வேறு பொருட்களை இவங்க தயாரிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இந்த நிறுவனத்திலிருந்து விலகி நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனியை இவர் தொடங்கினாரு இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஆப்பிள் அவரை திரும்ப அழைச்சிக்கிட்டாங்க இந்த நிறுவனத்துக்கு உதிரி பாகங்களை பெரிய அளவுல சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம்னு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா அது ஃபாக்ஸ்கான் தான் இவங்களுக்கு சைனா உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் தங்களுடைய தொழிற்சாலைகளை நிறுவி ஆப்பிளுக்கான உதிரி பாகங்கள் எல்லாம் இவங்க தான் தயாரிச்சு வழங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆப்பிள் நிறுவனத்தினுடைய எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உலக அளவுல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் பீப்புள் இவங்க கிட்ட ஒர்க் பண்றாங்க ஒன்றரை லட்சம் பேர் இவங்களுடைய டோட்டல் ஒர்த் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளோட ஒர்த் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் ஆப்பிள் நிறுவனத்தினுடைய நேரடியான ஸ்கோர்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஐநூற்று பத்து ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க இந்தியாவோட டோட்டல் எக்கானமியே பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் தான் அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்பிளோட எக்கான நெட் ஒர்த் கிட்டத்தட்ட அதில் அமேசான் பாத்தீங்கன்னா இவங்க அமெரிக்காவினுடைய சியாட்டல் நகரத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்என்சி கம்பெனி இவங்க இ காமர்ஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டிஜிட்டல் ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உள்பட பல்வேறு துறைகளில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அமேசான் எக்கோ அமேசான் ஃபயர் ஃபயர் டிவி அமேசான் ஃபயர் ஓஎஸ் அமேசான் கிண்டில் போன்ற மாதிரி எல்லாம் இவர்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அது இல்லாம இவங்க பாத்தீங்கன்னா அமேசான் டாட் காம் அமேசான் ஆப் ஸ்டோர் அமேசான் அலெக்ஸா மியூசிக் பிரைம் வீடியோ வெப் சர்வீசஸ் உள்பட பல்வேறு சர்வீசஸையும் இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க முத முதல்ல இந்தியாவுக்குள் நுழையும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் வருடம் ஜங்லி டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட் மூலமா தான் இவங்க இந்தியாவுக்குள்ள என்டர் ஆனாங்க இந்த வெப்சைட் பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸே கிடையாது ஓன்லி வந்து ப்ராடக்ட்ஸோட பிரைஸ் டீடைல்ஸ் நீங்க ஆன்லைன்ல கம்பேர் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் அந்த என்ட்ரி இவங்களோட இருந்தது இந்தியாவுக்குள்ள இன்னைக்கு லெவல்ல இவங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடத்தினுடைய இவங்களோட ரெவன்யூ கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி எண்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் இது குளோபலா உலகம் முழுக்க இவங்களுடைய மொத்த ரெவன்யூ நான் குறிப்பிடுறது அது மட்டும் இல்லாம இவங்க இந்தியால இப்போ அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட புல்ஃபில்மெண்ட் சென்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய வேற ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியாஸ் வந்து இவங்க வச்சிருக்காங்க இதனுடைய ஸ்டோரேஜோட கெப்பாசிட்டி மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அதிக அதிகபட்சமாக இருபது மில்லியன் கியூபிக் ஃபீட் ஸ்டோரேஜுக்கு மேல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இத வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த டெலிவரிஸ
அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அதை பேஸ் பண்ணி உங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணி இருக்கிறதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எச்பி ஹவ்லட் பாக்கார்ட் இது வந்து அமெரிக்காவுடைய கலிபோர்னியாவை பேஸ் பண்ண ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா ஒயர்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் பில் ஹலட் அண்ட் டேவிட் பாக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருவர் இணைந்து உருவாக்கிய ஒரு கம்பெனி இன்னைக்கு நிலைமையில இந்த கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய நெட் இன்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டுக்கு சிக்ஸ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸுக்கும் மேல சாம்சங் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு லீ புயிங் சுல் என்பவர் மூலமாக தொடங்கப்பட்ட சவுத் கொரியாவை பேஸ் பண்ண ஒரு கம்பெனி இவங்க பாத்தீங்கன்னா அப்பேரல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிவ் கெமிக்கல்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் டெலி கம்யூனிகேஷன் ஐட்டம்ஸ் ஷிப்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் உட்பட பல்வேறு வகையான பொருட்களுடைய உற்பத்தியில ஈடுபட்டிருக்காங்க இவங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்றரை லட்சம் பேர் இவங்க டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மட்டும் உலகம் முழுக்க பண்ணிருக்காங்க இவங்களோட ரெவன்யூன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி இருபது பில்லியன் டாலர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் வாகன உற்பத்தி துறையில உலகத்துல டாப் நம்பர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட பதினோரு கம்பெனிகள் அதாவது ஜாக்வார் ஆடி ஸ்கோடா ஹுண்டாய் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் டெஸ்லா பிஎம்டபிள்யூ உள்பட கிட்டத்தட்ட பதினோரு கம்பெனிகளுடைய தலைவர்களுக்கு தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்து கடிதங்கள் அனுப்பியிருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது விமான நிறுவனங்களுக்கும் இந்த அழைப்பு விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிறுவனங்கள்லாம் தமிழகத்தில் வந்து தொழில் தொடங்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வகையான வசதிகளையும் தொழில் முதலீட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் செய்து கொடுக்க அரசு தயாராக இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது இப்படி தான் சமீப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முன்பு நோக்கியா நிறுவனம் இங்கே வந்து தொழில் தொடங்கி அதற்கு பிறகு அவங்க குறிப்பிட்ட வரி சலுகைகளையெல்லாம் பெற்ற பிறகு இங்கிருந்து வெளியேறி இப்போ திரும்ப வந்து தொழில் நடத்துவதாக சொல்லப்படுது தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால தான் அவங்க திரும்ப வர்றதாகவும் சொல்லப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாம நம்முடைய அரசு அரசனுடைய பொறுப்புகள்ல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தரப்பை சார்ந்தவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா தொழில் தொடங்க வருகின்ற இந்த மாதிரியான வெளிநாட்டு கம்பெனிகளிடமிருந்து பெரிய தனிப்பட்ட பலனை எதிர்பார்க்கிறாங்க எந்த ஒரு பன்னாட்டு கம்பெனியும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆதாயம் இல்லாமல் மக்கள் நலனுக்காகவோ இல்லை வந்து இந்தியாவில் இங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கணுன்றதுக்காகவோ இங்கே தமிழக அரசனுடைய நலனுக்காகவோ வந்து அவங்களுடைய தொழிலை இங்கே நடத்த போகிறது கிடையாது எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குதோ அங்கே தான் போயிட்டு அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸை அவங்க டெவலப் பண்ண போகிறாங்க கம்பெனிஸ் நடத்த போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே அரசனுடைய எந்திரத்தில் பணியாற்றக்கூடிய பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கக்கூடியவர்களும் அவங்களுக்கு சுய ந நலனுக்காக அவங்க வந்து ஆதாயம் அடையணும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்புகளோட செயல்படும் பொழுது இங்க வந்து வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு இதுக்கு சமீபத்துல பெரிய அளவுல பேசப்பட்ட ஒரு உதாரணம் தமிழக அரசை பொறுத்தவரையில கியா மோட்டார்ஸனுடைய கதையின் கூட சொல்லலாம் அத அவங்களுக்காக இங்க இருந்து ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பித்த அதாவது அவங்க இங்க தொழில் தொடங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு நிறுவனத்தின் மூலமாக எந்த ஏரியால இந்தியால வந்துட்டு எந்த ஸ்டேட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இந்த ஃபேக்டரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனலைஸ் பண்ணிட்டு கொடுக்க சொல்லி ரிப்போர்ட் கொடுக்க சொல்லி ஒரு கம்பெனிக்கு சொல்லியிருந்ததா சொல்லப்பட்டது அப்படி கொடுக்கப்பட்ட ரிப்போர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் நம்பர் ஒன்ல இருந்ததாகவும் ரெண்டாவது இடத்துல குஜராத் இருந்ததாகவும் மூன்றாவதாக தான் ஆந்திர பிரதேஷ் இருந்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டு அந்த நேரத்தில் பெரிய அளவில் பேச்சு அடிபட்டது அப்படி இருந்தும் தமிழ்நாடு முதல் இடத்துல அந்த லிஸ்ட்ல வந்து ப்ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்தும் கூட இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அரசு எந்திரத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பர்சனலா வந்துட்டு ஆதாயங்களை எதிர்பார்த்ததுனால தான் அது ஆந்திர பிரதேஷுக்கு வந்து சென்றதாகவும் அந்த சமயத்துல பெரிய அளவுல பேச்சு அடிபட்டது இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றதும் தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு தரப்புல என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்க வந்து அவங்களுக்கு காம்படிட்டரான ஹுண்டாய் ஆல்ரெடி சென்னையில இருக்கிறதுனால அவங்க இங்க சென்னையில வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அதனால தான் அவங்க ஆந்திர பிரதேஷ் போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு அடிபட்டது இது மட்டும் இல்லாம கடந்த வாரத்துல பாத்தீங்கன்னா தமிழக அரசுடன் கிட்டத்தட்ட பதினேழு கம்பெனிகள் வெவ்வேறு நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் அது வந்துட்டு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை போட்டிருக்கிறாங்க இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களுடைய மதிப்பு கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஆகும் இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட நேரடியாக நாற்பத்தைந்தாயிரம் பேருக்கு வேலை
இதுவரையில் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்